উইকিপিডিয়ার পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও স্বাগত আজকে আমরা প্রোগ্রামিং সি এবং সি প্লাস প্লাসের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকস নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বারকে কিভাবে কম্পারিজন করা হয় অর্থাৎ সি কম্পাইলার কিভাবে কাজ করে ফ্লোটিং পয়েন্ট কম্পারিজনের সময় এটা নিয়ে অনেকেরই সমস্যা আছে সেই সমস্যাটা আশা করি আজকের পর থেকে কনফিউশন যে কনফিউশনগুলো আছে সেগুলো দূর হয়ে যাবে চলুন শুরু করা যাক ফ্লটিং পয়েন্ট কম্পারিজন কিভাবে কাজ করে সেটি বোঝার আগে জানতে হবে যে আসলে আমরা যদি এখানে একটা প্রোগ্রাম আছে আমরা একটু দেখি এখানে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা আছে ফ্লট এক্স ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান তো নিঃসন্দেহে এটা বোঝা যাচ্ছে যে একটা ফ্লট টাইপের একটা ভ্যারিয়েবল এক্স এবং এক্সের মধ্যে একটা ফ্র্যাকশনাল একটা ফ্লটিং পয়েন্ট নাম্বার রাখা আছে তো এক্স ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান এখন আমরা যদি প্রিন্ট করি মানে এটা এখানে একটা প্রিন্ট ফাংশন লিখেছি এখন এখানে যদি আমরা নাম্বারটা যদি প্রিন্ট করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সাইজ অফ এক্স যদি আমরা প্রিন্ট করি তাহলে এক্সের সাইজটি দেখাবে তো এক্সের সাইজ জিরো পয়েন্ট ওয়ান যেহেতু একটা ফ্লট নাম্বার আমরা জানি যে আমার এই সিস্টেমে ফ্লটের সাইজ হচ্ছে চার বাইট তো নিঃসন্দেহে তাহলে সাইজ অফ এক্স ইকুয়াল টু কত বাইট দেখাবে এখানে চার বাইট দেখাবে এইটার ক্ষেত্রে কত বাইট দেখাবে চার বাইট দেখাবে কিন্তু আমরা এরপরে লিখেছি সাইজ অফ জিরো তাহলে এটা কি ফ্লট নাম্বার এটা তো জাস্ট একটা ফ্র্যাকশনাল কনস্ট্যান্ট নাম্বার কনস্ট্যান্ট একটা তাহলে সেক্ষেত্রে এটা কি ফ্লট হবে নাকি অন্য কিছু হবে কিন্তু আমি এখানে তো কিছুই বলে দিই না যে এটা ইন্টেজার প্লট অথবা ডাবল কিছুই বলে দিই না তাহলে সেক্ষেত্রে কম্পাইলার এটাকে কী হিসেবে প্রিন্ট করবে এটাকে চার বাইট প্রিন্ট করবে নাকি অন্য কোনো কিছু প্রিন্ট করবে কম্পাইলার সি কম্পাইলারে আমরা যদি কোনো নাম্বার কনস্ট্যান্ট এভাবে ডিক্লেয়ার করি ফ্র্যাকশনাল নাম্বার কনস্ট্যান্ট যদি এভাবে ডিক্লেয়ার করি তাহলে সেটিকে কম্পাইলার ডাবল হিসেবে বিবেচনা করে তাহলে যেহেতু এই নাম্বারটা একটা ফ্র্যাকশনাল নাম্বার কনস্ট্যান্ট সেহেতু এই নাম্বারটাকে কম্পাইলার কী করবে ডাবল হিসেবে বিবেচনা করবে যে ডাবল হিসেবে বিবেচনা করলে তাহলে সাইজ অফ জিরো কত দেখাবে আট বাইট কারণ আমরা জানি যে ডাবলের সাইজ হচ্ছে আট বাইট তাহলে পরেরটির ক্ষেত্রে সাইজ অফ জিরো তাহলে এখানে লাস্টে যদি আমরা জানি যে কোনো একটা নাম্বার কনস্ট্যান্টের পরে যদি এফ দেওয়া থাকে তার মানে সেটি হচ্ছে একটা ফ্লটিং পয়েন্ট নাম্বার তাহলে যেহেতু একটা ফ্লটিং পয়েন্ট নাম্বার তাহলে এখানে আমার কত প্রিন্ট করবে চার বাইট প্রিন্ট করবে যদি এতটুকু যদি বুঝতে পারেন তাহলে আশা করি অনেকাংশে আপনারা কম্পারিজনের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবেন তাহলে বুঝেন যখন আমরা এটাকে ফ্লটে প্রিন্ট করতেছি তাহলে চার বাইট যখন আমরা জাস্ট কনস্ট্যান্টে দিচ্ছি তাহলে কিন্তু এটা কী হিসেবে নিচ্ছে ডাবল হিসেবে নিচ্ছে এটা খেয়াল রাখবেন ডাবল মানে হচ্ছে কি আট বাইট মানে হচ্ছে সিক্সটি ফোর বিট নাম্বার একটা তার মানে এই ফ্লট এক্স আর এই যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা কখনোই সমান হবে না যদিও আপাতত দৃষ্টিতে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এখানেও লেখা আছে এখানেও লেখা আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে আমরা এর পরের একটা জিনিস এক্সাম্পল দেখি এখানে এখানে একটা প্রোগ্রাম লেখা আছে দেখেন এখানে লেখা আছে ফ্লট এক্স ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে যেহেতু একটা ফ্লটিং পয়েন্ট নাম্বার তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ানকে যদি আমরা বাইনারিতে কনভার্ট করি হ্যাঁ তাহলে আসে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এই নাম্বারটা এখানে আছে যে দশমিকের পরে আছে তেইশটি বিট আমরা জানি যে আমরা একটু দেখি যে ফ্লটিং পয়েন্টের কত বিট আসলে কিভাবে নেয় আমরা এখানে একটু দেখি এখানে দেখেন আমরা আমাদের ফ্লটের হচ্ছে কত বিট চার বাইট অর্থাৎ বত্রিশ বিট সেই অনুযায়ী প্রথম যে বিটটা সেটা সাইন বিটের জন্য রাখা হয়েছে এবং পরে যে আটটা বিট এটি হচ্ছে এক্সপোনেন্টের জন্য এবং ফ্র্যাকশনের পরের জন্য রাখা হয়েছে তেইশটা বিট ঠিক আছে তার মানে আমার ফ্র্যাকশনের পরের ভ্যালুর জন্য কত বিট লাগবে তেইশ বিট কিসের জন্য ফ্লটিং পয়েন্ট নাম্বারের জন্য ঠিক আছে তাহলে এক বিট আট বিট আর হচ্ছে তেইশ বিট টোটাল হচ্ছে বত্রিশ বিট আবার ডাবলের ক্ষেত্রে হচ্ছে সিক্সটি ফোর বিট তার প্রথম যে বিটটা সেটা সাইন বিটের জন্য নিঃসন্দেহে এক্সপোনেন্টের জন্য হচ্ছে এগারো বিট এবং দশমিকের পরের জন্য হচ্ছে বাউন্ন বিট যদি এটুকু বুঝতে পারে তাহলে আমরা দেখি একটা এক্সাম্পল দেখি যেমন ধরেন একটা ফ্লট নাম্বার আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ানকে যদি আমরা কনভার্ট করি আমাদের দশমিকের পরে আছে ওয়ান ওয়ানকে যদি আমরা কনভার্ট করি ডেসি বাইনারিতে তাহলে আসে এই নাম্বারটা এখানে দেখেন দশমিকের পরে তেইশ ডিজিট পর্যন্ত রাখা হয়েছে কারণ আমরা জানি যে ফ্লটে সি সিতে প্লটে কত কতটা বিট রাখে তেইশটি বিট আবার এখানে দেখেন ইন ডাবল ডাবলের ক্ষেত্রে আমরা যখন এটাকে জিরো পয়েন্ট ওয়ানকে যখন বাইনারিতে যখন কনভার্ট করলাম তখন এখানে দেখেন জিরোর পরে কত বিট আমাদের এখানে 
बाउंड नट अब इट ताहले फ्लोट जीरो पॉइंट वन एवं डबल जीरो पॉइंट वन किंतु कौन हुई शोमन ना इटा के जो दे हम रे जो दे डेसिमेल कॉन्वर्ट करे जेस शंका टी पावो शेटा निश्चित दे है एक इटा के जो दे हम रे डेसिमेल कॉन्वर्ट करे शेखित्र किंतु एक ही डेसिमेल शंका पावो ना तर मने हम रे जो दे ए फ्लोट देखिए क्या ने इन डबल आफ्टर प्रोमोशन ऑफ फ्लोट आम्रा फ्लोट एक टा वेरिएबल आसे कुछ फ्लोट है तो आम्रा जोखोन ए फ्लोट टा के जोखोन आम्रा डबल जोखोन डबल शादे जोखोन कंपेयर करवो तो खोन ए फ्लोट एर भेलू टा के आम्रा के आमदर के कंपाइलर की करवे प्रोमोट कर दीवे किसे प्रोमोट कर दीवे डबल प्रोमोट कर दीवे ता हले फ्लोट टके डबल प्रोमोट को ले आस्ते इखने तेज बीट हो चुके फ्लोटर डबल जो दी कन्वर्ट करते हो ता हले ये दशमी केर पौरे नियाश्त हो अबे कोतो बीट बाउंड नोट अबे ताले तेज बीटर पौरे जे बीट गुलो आज से शेगुले की दी पुरन करवे शुन्नो दी पुरन करवे ताले शुन्नो दी पुरन करर पौरे इखने बाउंड नोट बीट होयलो इखने बाउंड नोट बिल होयलो हर पौरे ऐखन की करवे शे कंपेयर करवे तो कंपेयर करर पौरे ऐखने ये जे बीट गुलो जो दी अम्रा जो दी � फ्लोटेज साथ ही जो दी डबल टा कंपेयर करें तो हाले यहाँ मधर के कौन है शोमन देखा बेना जो दियो देखा था चेट जीरो पॉइंट वन नेट जीरो पॉइंट वन तो हम लोग किसी एग्जांपल देखे एग्जांपल देख ले हमारे जिनेश को लेक्टर क्लियर हो बे देखे एक ने लिखा से फ्लोट एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट वन त भैलो ताले कॉन्स्टेंट जोखोन भैलो हो या हमरा जाने जे शेटा के कंपाइलर किसे भी धोरण है डबल हिसे भी धोरण है ताले जेहतु इटा के डबल हिसे भी धोते से तार मानी फ्रैक्शनर पुरे कोतरा बीट बाउंड नोटा बीट इखना देखे ना हमरा बाउंड नोटा बीट नहीं ची ठीक है सर ताहले किन्तु फ्लोटे रेटर क्षेत्र को तो कारण ये डबल शाते शोमन कराज जनो तो हले इटा जोखन बाउनोटा हुए जब एकना इटा जोखन बाउनोटा हुए इटा तो बाउनोटा आज से ही तले ए दुइटा शाते कंपेयर करवे तले कंपेयर कर ले की होवे निशंत देखेन इटर भैलू इटर जे डेसिमल जे भैलू एवं इटर जे भैलू को कौनो शोमन होते ना बा बाइनरी दिके बाइनरी दिक तार मानी इटा ये नंबर टा रहेंगे ये नंबर टा शोमन ना जेतु शोमन ना ताहले ओके जेहितु ये इटा ये भैलू टा जेहितु इटा शोमन ना ताहले आमा की ए कंडीशन टा ते ढूँग बिना ताले ए कंडीशन टा ते ढूँगलो ना एर पर आसे एलसी ताले एक्स इक्वल टू जीरो फोन वन एफ तार मानी होते हैं जे ये टा एक � जीरो पॉइंट वन इक्वल टू ए जीरो पॉइंट ए जीरो पॉइंट एंड परे तेज बीट आवार एक्स इक्वल टू वो ये टा तार माने दुटो की शोमन पाच्चे हैं हमरा जहेतु दुटो ही हमरा शोमन पाच्चे कंडीशन शुद्ध तो शेकेत्रे होच्चे प्रिंट ऑफ एलसी ये टा प्रिंट हो गया तो हम लोग टू आउटपुट प्रोग्राम टा जो दे हम लोग टू तो हम लोग जिन्हें इसको लाइक तू क्लियर होगे इसमें देखें नारक टा भरी बोल लिखा है एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव तले जीरो पॉइंट फाइव के जो दे हम लोग बाइनरी तो जो दे कॉन्वर्ट करे फ्रैक्शन के किबाबे बाइनरी तो कॉन्वर्ट करे शेरा जो दे अपने रा नाचे ने था किन तो हम लोग अपने रा आशा करें अमरे धुरी नीचे अपने रे शेटा पारण तो शेटा के अमरा जो दे ये जीरो पॉइंट फाइव के जो दे अमरा कॉन्वर्ट करे ता होले ये शंकटा आश एक है ने होते जीरो पॉइंट वन एक है ने तेज़ टा बीट आते जीरो इर पॉर एम पॉइंट दशों में केर पॉरे एक हम इफ एक्स डबल इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव ठीक है सर ता होले एक ताले x होच्छे float आर ये टोच्छे double ताले 0.5 के जो दे अमरा double इसे भी बीबे चना करे जो दे binary तो convert करे ताहले 0.1 एर पर होच्छे तो गुला शून्य नोशे ठीक अच्छे bound नोटा शून्य एक नोटा शून्य आर एक टा bit bound नोटा ये रखने अच्छे बाईस टा बाकी गुला चिरो खेल करें 0.1 0.1 एक नो जिता ऐसे एक नो शेटा ऐसे अमरा रान टाइम है शे इटा के की कर बे ए जे 
এখানে আছে তেইশটা বিট এখানে আছে বাউন্নটা বিট তাহলে এই তেইশটা বিটকে বাউন্নটা বিটে নিয়ে যাবে কীভাবে নিয়ে যাবে এই জিরো দিয়ে অর্থাৎ জিরো দিয়ে প্যাডিং করবে তাহলে এই তেইশটা বিটের পরেও যদি আরও যদি উনত্রিশটা যদি জিরো দিয়ে প্যাডিং করে তাহলে এখানেও বাউন্নটা হবে এখানেও বাউন্নটা হবে তাহলে সেক্ষেত্রে এখানের বিট সংখ্যা এখানের বিট সমান হলো এখন সে কম্পেয়ার করবে কম্পেয়ার করে দেখলো যে কি এখন কি এর যে সংখ্যাটা এবং এর সেই সংখ্যাটা দেখেন খেয়াল করে দেখেন এখানে যদি আমরা বাউন্নটা যদি শূন্য দিও তাহলে দেখেন যে ভ্যালুটা আর এটার ভ্যালুটা সেম আসতেছে ঠিক আছে তাহলে যেহেতু এই ভ্যালুটা এবং এই ভ্যালুটা সেম সেহেতু এই কন্ডিশনটা এক্সিকিউট হবে তাহলে এখানে প্রিন্ট করবে ইফ তাহলে আমরা প্রিন্ট করব ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে কী বুঝতে পেরেছেন আপনারা কখনোই এটা করবেন না যে একটা ভ্যা একটা ফ্লট ভ্যালু দেওয়া আছে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু দেওয়া আছে অনেকে কী করে মুখস্থ বসায় যে ঠিক আছে আমরা তো শিখেছি যে এরকম হইলে আমাদের এটা আসলে সত্য না এটা কখনোই সমান হয় না কিন্তু না আমরা এটাকে বাইনারি করার পরে আসলে দেখতে হবে যে এটা আসলে কম্পাইলার কীভাবে কাজ করে সেটা আমরা যদি ওইভাবে যদি আমরা বের করতে পারে যে এটা কীভাবে এইটাকে বাইনারিতে কনভার্ট করার পরে এবং এইটাকে বাইনারিতে কনভার্ট করার পরে যে ভ্যালুটা আসছে সেইটা আসলে সমান কি না যদি সমান হয় তাহলে সত্য আর যদি সমান না হয় তাহলে মিথ্যা ঠিক আছে আপনার অবশ্যই এটা বুঝে করবেন ये प्रोग्राम क्षेत्र में जो देखी हमें ये खुद देखे जो प्लटर सबसे डबल कम्पेयर करटार क्यों क्या करें से देखे एन जो इंटेजारे साथ प्लट जो कम्पेयर करी है एखे देखें इंटेजार इक्ुअल टू थ्री लेखा आए प्लट इक्ुअल टू थ्री पॉइंट जिरो लेखा आए जो एखे एक्स डबल इक्ुअल्स टू वाई अर्थात एक्सर सबसे जो वाई कम्पेयर कर कम्पाइलर आसल क्यों कम्पाइलर जो कर प्लटे प्रोमोट कर प्लटे प्रोमोट कर ले कत थ्री पॉइंट जिरो তাহলে থ্রি পয়েন্ট জিরোকে যদি আমরা যদি ইয়াতে কনভার্ট করি যেহেতু আমরা ইন্টারজারের সাথে ফ্লট কম্পেয়ার করছি তাহলে এটাকে যদি আমরা বাইনারিতে কনভার্ট করি থ্রি পয়েন্ট জিরোকে যেটা আসে এটা থ্রি পয়েন্ট জিরো তাহলে দুইটাই কি সেম হবে বাইনারি সেম হওয়ার কারণে এটার যে আউটপুট হবে সেটা কি হবে এক্স অ্যান্ড ওয়ায়ার ইকুয়াল ঠিক আছে এক্স অ্যান্ড ওয়ায়ার ইকুয়াল এখন খেয়াল করুন আমরা যদি এইখানে ওয়ায়ের জায়গায় আমরা এখানে কনস্ট্যান্ট এতক্ষণ যেটা করেছি যে থ্রি পয়েন্ট জিরো দিয়ে দিয়ে দিলাম তাহলে যেটা হবে তাহলে কিন্তু ট্রু হবে কারণ সব সময় আমার এটাকে কী করছে এটা যেহেতু ডাবল থ্রি পয়েন্ট জিরো তাহলে এটাকেও সে কী করছে ডাবলে প্রমোট করে নিচ্ছে তাহলে ডাবলে প্রমোট করে নিলে থ্রি পয়েন্ট জিরোর যে বাইনারি হবে সেটা এবং এই যে থ্রি পয়েন্ট জিরো তার বাইনারি সেমই হচ্ছে ওকে ঠিক আছে আর ইকুয়াল ওকে আবার যদি শেষে যদি অ্যাপ দিয়ে দিই তার মানে ফ্লট বোঝায় তাহলে কিন্তু কি এটা এটা এটাকে ফ্লটে প্রমোট করে নিচ্ছে তাহলে থ্রি পয়েন্ট জিরোকে যদি আমরা ফ্লটে প্রমোট করার পরে যে বাইনারিটা হবে এটার যে বাইনারি হবে সেটা কি সেম তেইশ বিটের বাইনারি সেম হবে ওকে এখন আচ্ছা এতটুকু যদি সবাই বুঝতে পারেন তাহলে আশা করি প্লটের কম্প্যারিজন নিয়ে যে সমস্যাগুলো যে প্রোগ্রামগুলো পরীক্ষায় আসে সেগুলো আশা করি খুব সহজে অ্যান্সার করতে পারবেন এখানে একটা জিনিস সহজে সহজে বোঝার জন্য একটা জিনিস মনে রাখবেন যখন কোনো ফ্লটিং পয়েন্ট অথবা ডাবল কোনো ভ্যালুকে যখন থ্রি পয়েন্ট জিরো দশমিকের পরে যখন আমরা জিরো লিখব তার মানে সহজেই বুঝে নেবেন যে এইটা আসলে প্র্যাকশনাল নাম্বার না হ্যাঁ প্র্যাকশনাল নাম্বার কখন বুঝবেন যদি দশমিকের পরে এক থেকে নয়ের মধ্যে হয় হ্যাঁ সেগুলোকে আপনারা দশমিকের পরে দশমিক নয় ওয়ান থেকে দশমিক নাইন পর্যন্ত যদি হয় সেগুলোকে আপনারা প্র্যাকশন হিসেবে ধরবেন আর সেগুলো অবশ্যই বাইনারিতে কনভার্ট করে তারপরে কনফেয়ার করবেন তাহলে কি হবে আপনি এক্সাক্ট আউটপুটটা পাবেন তারপরে দেখতে পাবেন যে দুইটা আসলে সমান কি সমান না কিন্তু জিরোয়ের ক্ষেত্রে আপনি বাইনারিতে কনভার্ট করার পরেও আসলে সেম আউটপুটটাই আসে সেটি ডাবল হোক কিংবা ফ্লট হোক কিংবা ইন্টেজারকে আমরা যদি ফ্লট অথবা ডাবলে প্রমোট করি যেটাই করি না কেন থ্রি পয়েন্ট জিরো আসলে যে বাইনারি সেটা সব ক্ষেত্রেই সমান আসে কিন্তু ওয়ান থেকে নাইন পর্যন্ত সকল নাম্বারের ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্লটে যে ভ্যালু আসবে ডাবলে যে ভ্যালু আসবে সেটা কিন্তু সমান আসবে না সেজন্য আমরা যখন কম্পেয়ার করব ইন্টেজারের সাথে ফ্লট ডাবল ডাবলের সাথে ফ্লট যখন কম্পেয়ার করব তখন অবশ্যই দশমিকের পরে যদি জিরো জিরো পয়েন্ট ওয়ান থেকে নাইনের মধ্যে হয় তাহলে অবশ্যই আমরা বাইনারিতে কনভার্ট করে তারপরে কম্পেয়ার করব ঠিক আছে আবার আরেকটা জিনিস তাহলে দুটো জিনিস এখানে মনে রাখতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে মানে সহজে বোঝার জন্য আসলে জিরোয়ের ক্ষেত্রে হ্যাঁ কনভার্সনের প্রয়োজন নেই কারণ জিরোর ক্ষেত্রে আমরা কি বাইনারি করলে সেম পাচ্ছি আবার 
জিরো পয়েন্ট ফাইভের ক্ষেত্রেও আসলে কি হচ্ছে এই যে জিরো পয়েন্ট ফাইভকেও যদি আমরা কনভার্সন করি সেম নাম্বারটা আসলে আমরা পাচ্ছি কারণ কি আমরা যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভকে দশমিকের পরে যদি আমরা কনভার্ট করি আসলে সেটা ডাবল হোক আর প্লট হোক সেম নাম্বার আসতেছে কারণ ফ্লটের ক্ষেত্রে তেইশ বিটের পরে সবগুলোকে আমরা অন্য কোনো বিট আসতেছে না সবগুলোকে আমরা জিরো দিয়ে প্যাডিং করতেছি আবার ডাবলের ক্ষেত্রে তো ওয়ানের পরে সবগুলো শূন্যই হচ্ছে বা অন্যটা বাকি একান্নটা বিটে তো সেই জন্য কি সব সময় সেম আসতেছে ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ টেকে ভিডিওর সঙ্গে থাকার জন্য আশা করি আজকের টপিক্সটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সবাই বুঝতে পেরেছেন আশা করি আজকের পর থেকে কারো আউটপুট প্রোগ্রামের ফ্লটিং পয়েন্ট নাম্বারের যে আউটপুট প্রোগ্রামগুলো আসে সেগুলো নিয়ে আশা করি আর কোনো সমস্যা হবে না হ্যাঁ যদি এরপরেও যদি কারো সমস্যা হয় কেউ না বুঝতে পারে অবশ্যই কমেন্ট বক্স লিখবেন তাহলে আমি চেষ্টা করব অতি দ্রুত দ্রুততার সাথে সেটির সলিউশন করে ভিডিও আকার আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করতে আপনাদের ইন্সপাইরেশনের পরে আমি এবং আপনাদেরকে সহযোগিতা করার যে প্রচেষ্টা সেটি এগিয়ে নিতে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সবাই